എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഡിഷാണ് ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് തക്കാളി ഒരു സവോള ഒരു കാൽ ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം റെഡോ ഗ്രീനോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ എടുക്കാം ഇനി പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇനി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് വളരെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബോണുള്ള ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ വേണം ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടിടുക ഒത്തിരി ചെറുതാക്കണ്ട എന്നാലും അരയാൻ ഭാഗത്തിന് ചെറുതാക്കിയിടുക ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി അതുപോലെ നാലോ അഞ്ചോ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ഞാൻ അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല നല്ലൊരു റെഡ് കളർ പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു നാ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
പെപ്പർ പൗഡർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൊത്തം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ഇത്രയും ഉപ്പൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റണം നമ്മളൊരു ഡ്രൈ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു പിടി മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയല ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആണ് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും റൈസും നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം
അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം